刚才主持人谈到这个伯明，就是美国前这个川普总统的那个前副国家安全顾问，他的英文名字是 Matt Pottinger， 他是最近在美国的这个《外交事务》杂志的第九月十月号上发了一篇文章，那么他是反映了一种对美中关系比较坦率、深刻的一个反思。他的标题呢是。Beijing's American hustle: How Chinese grand strategy exploits U.S. power. 呃，中文就是北京的美国喧嚣，中国的大战略如何盘剥美国的势力。那伯明是这样表示的：他说，尽管很多美国人迟迟没有意识到，北京对华盛顿的敌意，早在美国总统 Trump 二零一六年当选之前就开始了。甚至在习近平二零一二年上台之前就开始了。自一九四九年掌权以来，执政的中共一直将美国视为敌对势力。那么三十年前冷战结束的时候，中国领导人把美国从众多对立面当中一个提升成了中共的主要外部对手，并且开始悄悄地修改他的大战略，寻求地区和全球的主导地位。那么伯明实际上是把。他反思美中关系这个时间点啊，往前推到了老布什时代，也就是美苏冷战结束的那个年头。那伯明是认为说，从那个时候开始，以后的三十年里头，美国对中共的认知其实一直存在一个严重的偏差。也就是说，他不仅仅是老布什、克林顿、小布什、奥巴马，一直到拜登都是这样。那么，伯明指出，美国两党都没有充分认识到中国的战略中最具威胁性的因素，那就是中国中共啊，利用美国和其他自由国家对中共战略企图的不当认知，把西方国家对中共的盲目信任啊作为武器来为中共的野心服务。呃，伯明特别讲讲到说，重要的美国机构，特别是金融和技术领域的机构。坚持几十年来通过接触去和中共打交道，那么造成了自我毁灭的模式。那么这种模式导致华盛顿把经济合作和贸易置于一切之上。所以伯明得出一个看法，就是他认为西方国家迟迟没有意识到自己一直在接受中国精心设计的长达数十年的敌对战略。当然，这和美国在冷战、美苏冷战当中取得胜利以后那种傲慢有很大的关系。美国政策的制定者认为说，中共会发现他没有办法抵制柏林墙倒塌以后的这个全球的自由化浪潮。那么，按照这套思路呢，通过帮助中国致富，美国可以放松对这个党，可以让中共啊对经济、对人民和政治啊放松控制。那么这样的话，就可以让中共的统治呢，逐步和多元化的西方国家接轨。这个伯明认为，这完全是个误判。那一部分原因是中共为了实施他这个大战略所采用的方法。问题在这里，伯明指出啊，北京长期以来一直在掩饰他挑战和颠覆美国领导的自由主义秩序的意图。那北京和西方技术合作，美国人认为这些技术将有助于中国的民主化，但是他却利用这些技术来监视和控制中国民众，并且把中国境外越来越多的世界人口作为目标。那么，中共现在系统的在培养西方公司和投资者，那么这些公司和投资者反过来又对中共的政策言听计从，甚至以符合中共目标的方式来游说他自己本国的首都。那么，伯明表示，过去几十年里头，美国没有考虑到美国社会和企业正在被武器化的以服务于中共的长期议程，就长期的监等。那么，这个可能会被归结为天真的或者伯利安纳式的乐观主义。那么，这样的借口已经不可再相信了。然而，北京仍然在演出这场这场戏，把美国的资金和机构用来达到自己的目的。这使得华盛顿更需要采取真正的行动。那么前面主持人已经解释过了，这个伯明举的这个比喻，在心理学上又被称作叫做普利安纳 principle， 就普利安纳效应，就是主持人讲到的这个
这个美国的小说家 Eleanor Porter， 他有本小说叫《普利安娜》，少女普利安娜。那么主持人已经介绍过这个小说中这个角色了。那么心理学研究发现说，在潜意识层面，人脑有时候会倾向于关注乐观向上的信息。那么这种特征呢，就是普利安的效应，这是个比喻。那主持人问：“这个美国究竟有多少普利安娜？”那可以讲太多了，从政界到商界到学界，比比皆是。大多数都是美国民主党的粉丝，但是呢，目前的情况正在慢慢改变，因为中共明显的日益对美国采取强硬的敌对姿态。首先是商界的态度开始发生一些悄悄的变化。最近有一个例子，就是美国的有一些对冲基金的经理呀、啊，从今年八月份开始。明显的减持那些依赖中国的美国公司的股票，注意啊，他们减持的不是中国公司股票，是美国公司的股票，两类美国公司的股票被对冲基金的经理减持，一类是那种美国公司它依赖中国市场的，靠在中国市场卖东西赚钱的，这一类公司的股票被减持了百分之二十六，另外，对那些依赖中国供应的美国公司。这些公司的股票被减持了百分之十七，那么华尔街一部分基金经理这个举动啊，不仅仅是因为对中共最近打压大型互联网公司的反应，也包含有不看好中国经济前景的考量。那么事实上呢，过去几个月以来，美国华尔街的经济们正经历痛苦的思考，他们要是怎么样去向客户解释他们的兜售了几十年的中国债券、中国股票，现在到抛售的时候。那么回到伯明这本这篇文章，他认为说，中共咄咄逼人的举动代表了几十年来战略的一个新的阶段。然后他就回顾说，邓小平对中国提出的韬光养晦这个国际战略，并非是永久性战略，而是中共开始挑战美国之前的一个过渡阶段。伯明指出。美苏冷战的时候，美国的遏制战略有一个主要的设计师，就是美国驻苏联的一个外交官，叫 George c a n n o n 他早在二战结束的第二年，一九四六年就预见到美苏冷战的爆发，并向华盛顿国务院发了一份很长的电报，提出警告。他这份警告后来在现代国际关系史上被称为著名的长电报，所以一听到讲长电报，就知道是 George c a n n o n 这个警告。那么 ，George c a n n o n 后来回到美国国务院以后呢，成为美国的冷战战略的专家。他在一九四八年时候指出过，苏联当时对美国实行的就是政治战，就是一个国家为了实现其国家目标，在战争之外使用一切可支配的手段。那么 c a n n o n 认为啊，苏联的冷战是最精致、最有效的。而伯明在文章里说，如果 c a n n o n 今天还活着，他会惊叹北京啊，在克里姆林宫那套。政治战游戏手册上做了大量改进，也就是说，伯明判断，中美之间，中共已经确定要对美国实行美苏冷战时期那种对美国的政治对抗，也就是说，中美冷战状态下，中共在政治层面不再考虑双边合作，相反是以对抗为基本战略和外交手段。那么，同时，伯明在文章中也说，开曼认为，经济国策呢是政治对抗的重要组成部分。中共将经济武器纳入其大战略，并不令人惊讶。北京的经济目标是优先考虑国内消费，而不是依靠国外销售市场。中共要减少中国对高科技进口的依赖，同时呢，让世界上的供应依供应链越来越依赖中国，并且利用这个经济杠杆来推动中国在全球的政治目标。那么在这里呢，我需要有一点需要提醒一下，就是两岸经贸现在因为到涉及到制成品。从中国再出口，就是从台湾提供部分原材料，然后到中国加工再出口到西方国家，特别美国。那么在某种程度上，也就会让台湾的企在大陆的企业成为中美经济对抗的杠杆。所以不管台商喜欢不喜欢，中共都会抓过来用。那么熊伯明还谈到了中共的对美国的颠覆活动，他认为北京的大战略也依赖隐蔽和无形的活动。就是只在颠覆中国的对手，这主要是指美国，还有美国的盟国，就是颠覆中国的对手那种信息战和舆论影响行动。其中最重要的就是中共讲的统战。他说，仅仅中共的统战部就有三倍于美国国务院外交官的干部
。那么，中共的统战工作会搜集公民个人和政府官员的情报，并试图去影响他们。那么，重点就是外国精英和他们经营的组织。然后他说，收集档案是一直是列宁主义政权的一个特点，但北京对全球数字网络的渗透啊。让这种收集档案的列宁主义传统达到个新的水平，所以中共已经搜集了全世界数百万外国公民的档案，利用搜集来这些材料去影响、恐吓、奖励、敲诈、奉承、羞辱、分裂、征服。中共的统战工作呢，是腐蚀和破坏外国政治工制度的工具。郭明说。削弱和分裂我们，使我们的媒体的批评声音受到侵蚀，并将我们的精英变成中共的客户，他们的嘴里塞满了现金。中共的统战武器库当中比较新的是对美国社交媒体公司的利用。过去几年里头，中国政府在他们的美国平台上充斥着公开和隐蔽的宣传，并通过代理和机器人去放大。那么这些宣传不仅越来越注重宣传北京政策的粉饰性叙述，而且还注重加剧美国和他其他的目标国家的社会紧张局势。其实啊，国民谈到的这些活动都可以归类为广义的间谍活动或者谍报活动。这样的活动同样也发生在台湾。那么以前我在节目中介绍过，从中美苏冷战当中可以观察到，冷战双方会在四大方面对抗，就是军事对抗。谍报对抗、政治对抗和经济对抗。那国民作为外交官呢？呃，不是作为文官，他是不会讨论军事对抗的，那个要有军方来分析，而且分析内容也不见得都公开。但是国民的文章是把冷战的政治对抗、经济对抗还有谍报对抗全都讲到了。然后国民指出，经过几十年的天真和否认，华盛顿对北京的态度终于在川普政府时期开始适应现实，并变得强硬起来。拜登政府基本上维持了其前任的政策，他还指出，美国需要对中共采取更多的反制措施。那么我们节目时间有限，这里我就不一一再进一步介绍。